నమస్కారం శివాబి న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కరోనా నివారణకు ప్రజలు నిబంధనలు పాటించాలి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన సబ్ కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణ సచివాలయంలో రెవెన్యూ అధికారులకు స్థానం కల్పించడం అభినందనీయం గూడూరులో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల సంఘం ప్రతినిధులు కోవిడ్ పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనుబోలు ప్రాంతంలో లేఅవుట్ ను పరిశీలించిన నెల్లూరు ఆర్టీఓ హుసేన్ సహాయం అలగానాథుడికి వైభవంగా గరుడ సేవ అలగానాథ స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులు కరోనా నివారణకు ప్రభుత్వ చర్యలు తీసుకుంటున్న ప్రజలు నిబంధనలు పాటించకపోవడంతోనే విస్తరిస్తుందని సబ్ కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు గూడూరులోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరంతో పాటు మాస్కులు ధరించాలని సూచించారు మాస్క్ ధరించకపోతే జరిమానా విధించడం జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు త్వరలో జరగబోవు తిరుపతి ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన ర్యాలీలు సమావేశాలు వంటివి ఏర్పాటు చేసిన కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని గోపాలకృష్ణ వివరించారు చాలా తీవ్రంగా వ్యాపిస్తుంది సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో కూడా గణనీయంగా కేసులు పెరుగుతున్నాయి సో మరి మన గూడూరు డివిజన్లోకి వచ్చేసరికి కేవలం గూడూరు అర్బన్లోనే ఇంతవరకు దాదాపు డెబ్బై నాలుగు గత నాలుగైదు రోజుల్లో డెబ్బై నాలుగు కేసులు నమోదైనట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది సో వాళ్ళందరినీ కూడా కొంతమందిని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది ఒక ఇరవై వరకు అట్లాగే మిగతా వాళ్ళని హోమ్ ఐసోలేషన్లో పెట్టడం జరిగింది సో మరి దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే మన జాగ్రత్తే మనకి రక్షణ కల్పిస్తాయి బయటికి కంపల్సరీ వచ్చినప్పుడు మాస్క్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి అట్లాగే సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది తప్పకుండా మెయింటైన్ చేయాలి శానిటైజర్స్ కూడా ఉపయోగించాలి మరి ఈ కరోనా వ్యాక్సినేషన్ కూడా ప్రక్రియ చాలా స్పీడ్గా చేస్తున్నాం మేము సో మరి మా అధికారులను కానివ్వండి తహసీల్దార్లు కానివ్వండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానివ్వండి మిగతా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కానివ్వండి డాక్టర్స్ నర్సెస్ అందరు కూడా ఈ కరోనా వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవడం జరిగింది కొందరికి రెండు డోసులు కూడా పూర్తి అవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి వ్యాక్సినేషన్ కూడా చేయించుకోవాలి దీనివల్ల ఎటువంటి ప్రభావాలు కూడా ఏమీ లేవు అందరము అందరూ బాగానే ఉన్నారు అపోహాలు ఏమీ నమ్మొద్దు అట్లాగే మరి మాస్క్ ధరించకపోయిన లేదా కోవిడ్ అప్రోప్రియట్ బిహేవియర్కి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించిన మరి వంద నుంచి థౌజండ్ రూపీస్ వరకు జరిగిమానా కూడా విధించడం జరుగుతుంది నేను ఒక్కరోజే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు ఈ జరిగిమానే విధించడం జరిగింది దయచేసి మరి ప్రజలందరూ కూడా అది గుర్తుపెట్టుకొని కరోనా మన నుంచి వెళ్ళిపోయిందిలే అనే అశ్రద్ధ లేకోకుండా ఇప్పుడు ఇంకా మరింత తీవ్ర స్థాయిలో ఉంది కనుక మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలి మేము కూడా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు కూడా ఈ దీన్ని చేసేటందుకు ఆరోగ్య శాఖ వాళ్ళు పోలీస్ శాఖ వాళ్ళు మున్సిపల్ సిబ్బంది మరి రెవెన్యూ శాఖ అందరం కూడా సమాయత్తమవుతున్నాం కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఎక్కువగా ఉందని ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆర్డీఓ హుసేన్ సాహెబ్ సూచించారు మనుబోలులోని కోదండరామపురంలో లేఅవుట్ ఆమోదం కోసం ఆయన పరిశీలించారు ఈయన వెంట తహసీల్దార్ నాగరాజు తదితరులు ఉన్నారు మనుబోలులోని కోదండరామపురంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన లేఅవుట్ ను సోమవారం ఆర్డీఓ హుసేన్ సాహెబ్ పరిశీలించారు నిబంధనల మేరకు ఏర్పాటు చేశారా లేదా అన్న విషయంపై ఆరా తీశారు అనంతరం ఆర్డీఓ హుసేన్ సాహెబ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కరోనా సెకండ్ వేవ్ అన్ని చోట్ల వేగంగా విస్తరిస్తుందన్నారు జిల్లాలో కూడా క్రమేణీ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని ఆయన వివరించారు ఇప్పటికే మనకు జిల్లాలో వంద లోప్ కేసులు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి ప్రతిరోజు నిన్న ఒకరోజు ఎనభై నాలుగు కేసులు రిపోర్ట్ కావడం జరిగింది అందువల్లనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 
జీవో నంబర్ నూట ముప్పై మూడును విడుదల చేయడం జరిగింది ఇరవై ఆరవ తారీఖున దీని ప్రకారంగా జిల్లా కలెక్టర్లు అందరూ అనుకుని అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది నెల్లూరు జిల్లాలో మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారము క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి తహసీల్దార్లు తర్వాత మండల అభివృద్ధి అధికారులు అదేవిధంగా వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు నర్సులు అందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది గతంలోలాగే మనం ఒక కేసు రిపోర్ట్ అయిన వెంటనే వారిని టెస్ట్ చేయించటం వెంటనే క్వారంటైన్కు తరలించటం అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ ట్రేసింగ్ టీంల ద్వారా వాటిని ఎంక్వైరీ చేయించటం వాళ్ళందరినీ కూడా ఐసీఎంఆర్ షీట్లలో డేటాలో కూడా పొందుపరచడంతో పాటు కంటైన్మెంట్ క్లస్టర్లను మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా అన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది ఒక కిలోమీటర్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా బఫర్ జోన్ గాను అదేవిధంగా ఐదు వందల మీటర్ల పరిధిలో ఉన్నటువంటి జోన్ని బఫర్ సారీ కోర్ జోన్ గాను మెయింటైన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ కంటైన్మెంట్ క్లస్టర్లలో ఖచ్చితంగా పారిశుధ్యం పనులు చేయడంతో పాటు డ్రైనేజీలు ఇవన్నీ కూడా శుభ్రం చేయడం జరుగుతుంది పేషెంట్లను వెంటనే టెస్ట్ చేయించి క్వారంటైన్కి పంపించడం జరుగుతుంది గతంలో లాగే అన్ని రకాలైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని ప్రజలను ఈ కరోనా వ్యాధి నుంచి తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని కాపాడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రజలందరికీ కూడా మనవి చేసేది ఒకటే బయటకు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించండి మాస్క్ ధరిస్తే ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు శాతం మనం ఈ వ్యాధి నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు అదేవిధంగా బహిరంగ ప్రదేశాలకు వచ్చినప్పుడు సామాజిక దూరం పాటించండి సినిమా హాళ్ళు జన సమర్థం ఎక్కువ ఉండేటువంటి సమూహాల దగ్గరికి వెళ్లకుండా అదేవిధంగా వివాహాలు శుభకార్యాలు అశుభకార్యాల్లో తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం పరిమిత సంఖ్యలో మనం పాల్గొని కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే ఈ వ్యాధి మన దగ్గరికి రాదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ కరోనా వ్యాధిని అరికట్టడానికి ఒకే ఒక మార్గం కర మనం మాస్క్ ధరించడం సామాజిక దూరాన్ని పాటించడం చేతులు ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం అదేవిధంగా జన సమర్థం లేని ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఉండటమే మన వ్యాధి నుంచి కాపాడుకునేటువంటి మార్గాలు కాబట్టి ఈయన వెంట తహసీల్దార్ నాగరాజు తదితరులు ఉన్నారు గ్రామ సచివాలయంలో గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులకు జీవో నంబర్ రెండు ద్వారా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సముచిత స్థానం కల్పించారని ఏపీ గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల సంఘం గూడూరు డివిజన్ నాయకులు కొనియాడారు గూడూరులోని రెవెన్యూ అధికారుల భవనం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో వారు సీఎం కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గూడూరులోని గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల భవనం వద్ద గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల సంఘం డివిజన్ నాయకులు సమావేశమై సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ సచివాలయంలో వీఆర్ఓలకు సముచిత స్థానం ప్రభుత్వం కల్పించిందన్నారు ఈ మేరకు జీవో రెండును విడుదల చేసిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు తామంతా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పనిచేస్తామని పేర్కొన్నారు పలువురు పంచాయతీ కార్యదర్శులు రెవెన్యూ అధికారులకు విమర్శించడం సరికాదన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవినటువంటి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థలో గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులకు ఒక సంసిద్ధ స్థానాన్ని అదేవిధంగా ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలిపే విధంగా ఈరోజు జీవో నంబర్ టూ ద్వారా డీడబ్ల్యూగా నిర్మించడం మాకు చాలా సంతోషకర విషయము అదేవిధంగా మా పైన ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి నమ్మకాన్ని ఉమ్మ చేయకుండా అందరికీ కలుపుకొని సమన్వయంతో ముందుకెళ్తామని ఆయనకి ఈరోజు గూడుజుల గ్రామ సంఘం తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా మాకు ఈ సందర్భంగా మీడియా తరఫున మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాము పంచాయతీ సెక్రటరీలు మా సోదరులు మేము వాళ్ళందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఇన్ని రోజులు సమన్వయంగా పనిచేశాము అనాదిగా ఈ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి నుంచి గ్రామ పాలన గ్రామ పరిపాలన అనేది మనసుకు కర్నూలు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి సంస్కరణలో భాగంగా ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేసి తర్వాత విలేజేషన్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు మళ్ళా కూడా ఆ వ్యవస్థను కూడా రద్దు చేసి మళ్ళా విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఆ వ్యవస్థను కూడా రద్దు చేసి రెండు వేల ఒకటి డిసెంబర్ ఒకటి ముప్పై ఒకటి తారీఖున గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు దానికి కూడా మేమందరం మేము దానికి సంఘీభావం తెలియజేశాము తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత జరిగేటువంటి పరిణామాల దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంస్కరణలో భాగంగా విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ వ్యవస్థని రెండు వేల ఏడు ఫిబ్రవరి ఎనిమిది తారీఖున తీసుకొచ్చింది అప్పటి నుంచి మేమంతా కూడా విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాము తర్వాత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మధ్య కాలంలో గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ అనేది ఒక వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాడు ఆ వ్యవస్థలో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చి పంచాయతీ సెక్రటరీ ఇందులో రెవెన్యూ చేశారు మేము కూడా సంస్కరణలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పేటువంటి దానికి చూసి తప్పకుండా మేము పనిచేశాము కానీ అక్టోబర్ రెండో తారీఖున సచివాలయ వ్యవస్థ ఏర్పడి సంవత్సరం పొంది సందర్భంగా స్వయాన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కోటి లక్ష కోటి లక్షల సర్వీసుని సచివాలయ ద్వారా ప్రకటించ చేశారని ప్రకటించారు దాంట్లో ఎనభై లక్షల సర్వీసుని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చేశారని చెప్పేసి
రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వారు చేసేటువంటి ఎరవల్ సర్వీసులు మేమంతా కృషి చేసి ఎలాంటి పొరపాట్లు లేకుండా అవతలకం లేకుండా నవరత్నాల భాగం అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మేమందరం సమిష్టిగా కృషి చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక మంచి పేరు పరిచయం తీసుకొచ్చాం ఒక క్రమశిక్షణ గల రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లు అంతర్భాగమైనటువంటి విఆర్ వ్యవస్థని అదేవిధంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వ్యవస్థని కొంతమంది విడివిడి గ్రామంతో వ్యవస్థను విమర్శించడం సరైన పద్ధతి కాదు ముఖ్యమంత్రి వారు ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయం నిర్ణయం పట్ల గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులు పూర్తిగా ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు మెయిన్ ముఖ్యంగా మొదటి నుంచి రెవెన్యూ అనేది ఒక అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి సింహ సింహ భాగాన పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా ఏ కార్యక్రమాలు వచ్చినా కానీ రెవెన్యూ లేనిదే ఆ ప్రభుత్వ కార్యక్రమం విజయవంతం కాదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సచివాలయంలో ఇప్పుడు దాకా కూడా సచివాలయం గవర్నమెంట్ ఏర్పరిచిన సచివాలయం వ్యవస్థలో డీడీఓలుగా సోదర పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉన్నారు మా విఆర్ఓ సోదరులు ఎప్పుడు కూడా పంచాయతీ సెక్రటరీతో కలిసి పనిచేసేదానికి ఇప్పుడు దాకా ఎలాంటి ఫీల్ అవ్వటం కానీ తక్కువగా మేము ఇది అవ్వటం కానీ ఎక్కడ జరగలేదు ప్రభుత్వం వారు తీసుకున్న నిర్ణయం అంటే ఎక్కువ వర్క్ విఆర్ఓ మీద నడుస్తుంది కాబట్టి డీడీఓలుగా విఆర్ఓని నియమించారు దీంట్లో కొంతమంది సోదరులు అందరూ పంచాయతీ సెక్రటరీలు కాదు మాకు తెలిసినంత వరకు కొంతమంది పంచాయతీ సెక్రటరీ సోదరులు అదేదో మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు అదేదో పెత్తనం పోయినట్టు గ్రీట గడిపినట్టు ఫీల్ అవుతున్నారంట అది చాలా అసంబద్ధమైన విషయము ముఖ్యమంత్రి గారు మా విఆర్ఓ వీడియో నియమించడానికి మేము బోలూరు డివిజన్ తరఫున కష్టం కలిగిస్తున్నాము ఇప్పుడు దాకా పంచాయతీ సెక్రటరీ కలిసి మేము అందరం పనిచేశాము ఈరోజు మమ్మల్ని పంచాయతీ సెక్రటరీలు మాకు డీడీఓ ఇచ్చిందని కోరలో బాధపడుతున్నారు అని ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ నాయకులు నాగేంద్ర శంకర్ రెడ్డి చంద్ర శ్రీను రాజు శ్రీనివాసులు నాయుడు పుల్లయ్య చెంచయ్య రమణయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంటి పన్ను బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలని పురపాలక కమిషనర్ ఓబులేష్ ప్రజలను కోరారు గూడూరులోని పురపాలక కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తేదీలోపు చెల్లించాలన్నారు లేనిచో ఇళ్ల వద్దకు వచ్చి డబ్బులతో వసూలు చేస్తామని కమిషనర్ వివరించారు ఆస్తి పన్ను కులాయి పన్ను ఖాళీ స్థలం పన్నుతో పాటు ఎంక్రోచ్మెంట్ ట్యాక్స్ అదేవిధంగా ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఫీజు ఇవన్నీ కూడా వసూలు చేస్తూ ఉన్నాము గతంలో చేసిన గతంలో కంటే కూడా మిన్నగా గ్రామ సచివ వార్డ్ సచివాలయ సిబ్బంది రావడంతో చాలా పద్ధతిగా ఆర్గనైజ్డ్గా ఈ ట్యాక్స్లన్నీ కూడా వసూలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది ప్రజలు కూడా పెద్ద మనసుతో సహకరించి ట్యాక్స్లు కడుతూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ ఇంకా కొంతమంది ఒండి బకాయిదారులు ఈ ట్యాక్స్ కట్టకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు వీరిపైన చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ఇప్పటికీ తెలియజేసి ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఒండి బకాయిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి పేర్లను ప్రధాన గోడలలో డిస్ప్లే చేయడం వారి ఇళ్ళ దగ్గర దండోర వేయడం వారి పేర్లను మైక్లు అనౌన్స్మెంట్ చేయడం కూడా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ నెల ముప్పై ఒకటి తారీఖున ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి రోజు కాబట్టి ఇంకా ముండి బకాయిదారులు పన్ను కట్టని వారు ఎవరైనట్లయితే త్వరితగతిన ఈ నెల ముప్పై ఒకటి లోపున పన్ను కట్టాలని చెప్పి మీ సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సచివాలయంలో కూడా ఈరోజు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాయి పేదలకు కిలో బియ్యం రెండు రూపాయలకే అందించిన ఘనత దివంగత నేత నందమూరి తారక రామదారినని టీడీపీ నాయకులు పేర్కొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నలభైవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా మనుబోలులోని వాటర్ ట్యాంక్ వద్ద నాయకులు పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించి సంబరాలు జరుపుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు దండు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి పచ్చిపాల రామిరెడ్డి రాజాగౌడ్ సాని వెంకటకృష్ణయ్య కోటిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి రమేష్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు అంతకుముందు ప్రజలకి పార్టీలో యువత పెద్ద నాయకులు అంతకుముందు రాజకీయాలు చేసేవాళ్ళు ఈ ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు ఎంతో ఆతృతగా ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రిగా ఊహించిన విధంగా చేశారు ఆయన వచ్చినప్పటి నుంచి ఒకప్పుడు బియ్యం అనేది తెలియనటువంటి కుటుంబాలు నూటికి ఎనభై పర్సెంట్ ఉండేటివి ఆ వాళ్ళంతా కూడా ఎన్టీ రామారావు వచ్చి కిలో రెండు రూపాయలు తీయించి ప్రజలకి ఎంతో ఆహారం తెచ్చిన మహనీయుడు ఆయన చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మండల వ్యవస్థ ఇంకా చెప్పాలంటేది అలివి గారినటువంటి ప్రపంచంలో జరిగినటువంటి విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు చేసినటువంటిది ఆ పార్టీని 
సైదాపురం మండలంలో వార్తా దినపత్రిక విలేకరిగా పనిచేస్తున్న జఫరుల్లా అనారోగ్య కారణంగా మృతి చెందాడు ఈయన మృతికి ప్రింట్ అండ్ మీడియా ప్రతినిధులు వివిధ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు సంతాపం తెలిపారు ఈయన అంత్యక్రియలు రాపూర్ లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం జరుగుతాయని సైదాపురం మండల మీడియా ప్రతినిధులు తెలిపారు సైదాపురం మండలంలోని వేములచేడు ప్రాంతానికి చెందిన జఫరుల్లా వార్తా దినపత్రికలో సుదీర్ఘ కాలం నుండి పనిచేస్తున్నారు ఇటీవల కాలంలో ఆయన అనారోగ్యానికి గురై హైదరాబాద్ లో చికిత్స పొందుతున్నారు పరిస్థితి విషమించడంతో జఫరుల్లా మృతి చెందాడు దీంతో మీడియా ప్రతినిధులు వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు తదితరులు తమ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు ఆయన మృతదేహం సోమవారం రాత్రికి రాపూర్ కు చేరుకుంటుందని మంగళవారం మధ్యాహ్నం అంత్యక్రియలు జరుగుతాయని మీడియా ప్రతినిధులు తెలిపారు సైదాపురంలోని రాపూర్ రోడ్డు సమీపంలో కోళ్ల వ్యర్థ పదార్థాలు పడేస్తుండటంతో స్థానికులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అసలే కరోనా సమయంలో చికెన్ దుకాణ యాజమాన్యుల వర్ధాలను ప్రజలు తిరిగే చోట్ల పడేస్తున్నారని అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు సైదాపురం గ్రామ రాపూరు రోడ్డు ప్రాంతంలో నిత్యం ప్రజలు తిరిగే చోట కోళ్ల వ్యర్థాలు ఉంటుండటంతో స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు వ్యాధుల బారిన పడాల్సి వస్తుందని వాపోతున్నారు ఆయా ప్రాంతంలో చికెన్ దుకాహకులు నిర్వహించే యజమానులు వ్యర్థాలను రోడ్డు పక్కన పడేస్తున్నారు దీంతో ఆ ప్రాంతం అంతా దుర్గంధభరితంగా ఉంటుంది ప్రస్తుతం కరోనా కేసులు ఎక్కువవుతున్న సమయంలో పరిశుభ్రంగా లేకపోవడంతో ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇకనైనా అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ విషయంపై స్థానికులు మాట్లాడుతూ రోడ్డు పక్కగా కోళ్ల వ్యర్థాలు పడేస్తుండటంతో వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయని తెలిపారు అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు సైదాపురం గ్రామంలో ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి చికిత్స యాజమాన్యం ఎంతో నిర్లక్ష్యంతో వాళ్ళు అక్కడ మిగిలినటువంటి ఆ చికెన్ వేస్ట్ అంతా ఇక్కడ రోడ్డు పక్క దగ్గర గ్రామానికి చాలా దగ్గరలో రోడ్డు పక్కనే పడేయడంతో వచ్చేటువంటి వాహనదారులు కానీ ఇక బాడసార్లు కానీ మేమంతా పొద్దున్న వాకింగ్ పోతుంటాము ఆ దుర్గంధాన్ని భరించలేక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాము దీనికి సంబంధించి లోక ఇదివరకు అక్కడ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ ఆఫీసర్లు కూడా చెప్పాము అదేవిధంగా పంచాయతీ కార్యదర్శి చెప్పాము వాళ్ళు వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చి యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పారు కానీ వాళ్ళ విషయంలో ఏమి శ్రద్ధ శ్రద్ధ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా ఈ దాని పోవాలి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది వాళ్ళు ఆ చికెన్ యాజమాన్యం వాళ్ళు చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఇప్పటికి రోడ్డు పక్కన పడేసి ఉన్న దానివల్ల వాటి కోసం కుక్కలు పందులు వచ్చేసి అక్కడ చాలా దుర్ఘనమైనటువంటి ఇబ్బంది పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి సంబంధిత అధికారులు ఇప్పటికైనా చేయి తీసుకొని గూడూరు పట్టణంలో వెలసయున్న శ్రీ అలగానంద స్వామి దేవాలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి స్వామివారికి గరుడ సేవ వైభవంగా జరిగింది భక్తులు పాల్గొని అలగనాథుని దర్శించుకున్నారు అనంతరం స్వామివారు గరుడ వాహనంపై కొలువు తీరారు ఉభయ దాతలుగా డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి బొమ్మిరెడ్డి వెంకట సుబ్బారెడ్డి జ్ఞాపకార్థం వారి ధర్మపత్ని ఇందిరమ్మ వ్యవహరించారు Thank <laughs> you. 
Manubon Madalam Loni, Cherlopali Railway Gate of the Una, Sri Bagavan, Venkaya Swami, Alay Vada, Kolovai Vuna, Siva Parvatlaku, Pratika Pujan, Nerva Hincharu, Bakthal Viruka, Palgoni Swami, Amaparan, the Darshin Chikunaru, Anandram, Anathana Karkram, Jarigindi, Ubay Hatalaga, Gandha La Kristaya, Anapur Nama Vahincher. Parvati, <laughs> Godur Patanamlo, Patel Vidro Air Patai, one of the size of Sanks Nilayamlo, Pornami Sandarbanga, Adivaram Prathri, Visasha Pujal Jerge, Maha Navavarana. Puja, Kunkuma Puja, Gananga, and Ravincher. Bakthal Palagoni, Swami, Amavan, the Darshin Chikunaru, and Antram Tirta Prasadal speaker in chair. E. Puja character Malakun, Nirvahaku, Kota Prakasham, Kota Sunil Kumar, Adurium Lodger. Vartal Munchem, the Mukham shall Marosar Judah. Corona Nivaranako, Prajal Nibantan Lupat in Chal, Subcollector Karia Lamlo Media to Martin and a Subcollector Gopala Krishna. Sachivalemlo revenue Adikarlago Stan and Kalpinchram Abidan the Niam, Gudu Lucium, Jagan Mohonedi Krotan Hitler Telepina Gram, revenue Adikarla Sangam Pratinidulu
కోవిడ్ పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనబోలు ప్రాంతంలో లేఅవుట్ ను పరిశీలించిన నెల్లూరు ఆర్టీఓ హుసేన్ సహాయం అలగానాథుడికి వైభవంగా గరుడ సేవ అలగానాథ స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులు సమగ్ర సమాచార శ్రవంతికై చూస్తూనే ఉండండి శివాబి న్యూస్ ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరో బిల్టెన్ మళ్లీ కలుసుకుందాం నమస్కారం